qu'il y a une séance derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ne perdez pas de temps. On a une bonne vingtaine de minutes d'échange. Non, si vous avez des questions, je suis les questions et les réponses. On a raconté plein, mais pour vous les demander. Allez-y. Allez-y, allez-y, prenez la parole. Merci beaucoup de votre présence. Merci pour votre question. On répétera, on répète. Merci Sarah de votre présence. Puis aux autres. Et euh, ça fait plaisir de vous voir. Et franchement, c'est très très sincère et merci beaucoup d'être là. Et ma question, pour moi, que pensez-vous du cinéma anglais actuellement The British cinema uh, in the 60s and 70s was fantastic, but not really good now. It's kind to Mitchum, because if you really study that part and, and his performance, he, he's very sensitive, mm -hmm. and, and he does internalize. Mm -hmm. I, th I think he does a very good job, actually, and I don't think it was recognized by the critics of any country, really. It's dommage parce que véritablement le, le, le jeu de Robert Mitchum que Trama il trouve excellent et en fait très intérieur comme le voulait David Lean n'a pas été reconnu par les critiques euh, internationales euh, américaines anglaises ou, ou dans d'autres pays malheureusement hey, I just got up and did it <laughs> I mean I'm not being uh, clever here it's just the part was so beautifully written that I didn't have to do anything except play the lines you know the, um, It was so sensitively written that it was a pleasure, and it was not a, it was not a difficult role really. Um, not like Joan of Arc. <laughs> I played her three times, Joan of Arc. This is more tricky. Huh? <laughs> C'était pas un rôle. C'était pas un rôle difficile. Et comme le dirait, le disait Laurence Olivier, quand il faut y aller, il faut y aller. Je me suis levé, je l'ai fait. Et, et je me suis levé, je l'ai fait. Euh, C'était un tellement beau scénario, tellement bien écrit que c'est parti tout seul. <laughs> It's a very great shame because um, Christopher Jones was mentally unstable. Um, David cast him from a film where he played, called The Looking Glass War, where he played this very um, powerful Polish, very quiet, but very full of charisma he was in this film. And David didn't check uh, to find out the truth, which was he was, he was dubbed in this movie playing a pole. And David did, thought he did a brilliant job of the Polish accent, <laughs> but he was dubbed, he found out later, and Christopher could not do an English accent at all. In fact, he could do very little. He has an enormous magic and charisma, uh, but this is because he's slightly mad. <laughs> <laughs> 